कालच्या लेक्चरमध्ये आपण कॉम्पटन इफेक्ट सुरू केला होता ओके कॉम्पटन इफेक्ट म्हणजे काय ते इंडेटनमध्ये काल बघितलेले आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्सपर्यंत आलो होतो काय कॉम्पटन इफेक्ट म्हणजे स्कॅटरिंग ऑफ फोटॉन बाय अन इलेक्ट्रॉन ओके इथे काय आले फोटॉनची स्कॅटरिंग व्हायली बाय इलेक्ट्रॉन ठीक आहे तर याच्यामध्ये जे आहे लॉस इन फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस इन फोटॉन एनर्जी म्हणजे काय कायनॅटिक एनर्जी जे की कोण केलेलं आहे इलेक्ट्रॉननं गेन केलेलं आहे ओके आणखी काय काय बघितलं होतं फोटॉनची एनर्जी पी इज इक्वल टू पी सी असते नंतर पी इज इक्वल टू काय आला फॉर्म्युला हा पी इज इक्वल टू काय एच न्यू या फॉर्म्युला सबस्ट्यूट करून तर फोटॉनचं मुवमेंटम काय आलं आहे पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी ओके याच्यावरून आपण इनिशियल मुवमेंटम फोटॉनचं हे काढलं आफ्टर स्कॅटरिंग न्यू डॅशची फ्रिक्वेन्सी आली म्हणजे याची न्यू डॅश अपॉन सी सो इथं कॉन्झर्वेशन लॉज यूज करून इनिशियल मुवमेंटम हे फायनल मुवमेंटमच्या इक्वल असतं म्हणून आपण हे इक्वेट करून ह्याला इक्वेशन नंबर टू म्हणलं नेक्स्ट ह्याला परपेंडिकुलर डायरेक्शन्समध्ये इनिशियल मुवमेंटम इज इक्वल टू फायनल मुवमेंटम ओके हे अशा प्रकारचे हे दोन आणि तीन नंबरचे इक्वेशन इथंपर्यंत काल आपण बघितलं होतं तर याची पुढची स्टेप काय सो मल्टिप्लाय इक्वेशन टू अँड थ्री बाय सी हे इक्वेशन टू आणि थ्रीला कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे सीनं सीनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर ह्या इक्वेशनमध्ये काय होईल इथलं सी आणि इथलं सी कॅन्सल होईल इथलं सी इथलं सी कॅन्सल होईल इथं मल्टिक्युकेशन पी सी ए बरोबर आहे का पी सी कॉस थीटा ओके ठीक आहे काय पी सी कॉस थीटा मग कशी टर्म येईल सो पी सी कॉस थीटा हे प्रकार हे जी टर्म येईल आहे एच न्यू एच न्यू डॅश कॉस फाय प्लस पी सी कॉस थीटा अशा प्रकारे आपल्याला टर्म मिळेल सीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आता हे एका साईडला घेतलं कॉस थीटा 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 टर्म एका साईडला आणि फाय फाय टर्म एका साईडला घेतली सो पी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू काय आलं मग एच न्यू ही टर्म इकडे घेतल्यानंतर एच न्यू ही इकडे शिफ्ट होईल आणि ही जी टर्म आहे ती मायनस होईल एच न्यू डॅश आपण कॉस फाय ठीक आहे अशा प्रकारे पी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश टू कॉस फाय टर्म आले ठीक आहे नेक्स्ट इक्वेशन ह्या इक्वेशनला पण आपल्याला काय करायचं आहे इक्वेशन थ्री बाय सी याला पण थ्री सीने मल्टिप्लाय करायचं आहे सीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल मग पी सी जिथं जी आहे ही टर्म इकडे शिफ्ट केली मायनस आहे का नाही ही टर्म इकडे शिफ्ट केल्यानंतर काय होईल प्लस सो पी सी सीने मल्टिप्लाय केल्यामुळे सी पी सी साईन थीटा इज इक्वल टू इथलं सी सी कॅन्सल होईल काय राहील मग एच न्यू डॅश साईन फाय समजलं इथंपर्यंत तर ह्या इक्वेशन टू आणि थ्रीला काय केलेलं आहे सीनं मल्टिप्लाय केलेलं आहे आणि कॉसिटे कॉसिटे टर्म आणि सा कॉस फाय थीटा आणि फायच्या टर्म एका साईडला केलं ओके ह्या साईडला फाय आणि ह्या साईडला कॉस थीटा थोडक्यात रिअरेंज केलं आपण ठीक आहे मग पी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू ही टर्म मिळाली पी सी साईन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डे साईन फाय आता हे जे इक्वेशन्स आहेत ह्या इक्वेशनला काय करायचं आहे स्क्वेअर करायचं आहे याचं बाय स्क्वेअरिंग ईच ऑफ दीज इक्वेशन अँड ॲडिंग या दोन इक्वेशनचं स्क्वेअर करायचं आणि त्याला ॲड करायचं मग स्क्वेअर केल्यानंतर काय येईल ही टर्म याचा स्क्वेअर करा ह्या साईडच्या ह्या ह्याच्यामध्ये बघा ह्या इक्वेशनमध्ये पी सी पी सी कॉमन आहे ते साईडला घेतलं सो पी स्क्वेअर सी स्क्वेअर इथं ऑब्झर्व जर केलं कॉमन आहे पी स्क्वेअर सी स्क्वेअर साईडला घ्या नंतर राहिली कुठली टर्म सायन्स स्क्वेअर थीटा प्लस कॉ स्क्वेअर थीटा ह्याला ब्रॅकेट टाका ओके मग इकली टर्म बघा इकल्या टर्मला ऑब्झर्व करा ह्या ब्रॅकेटच्या स्क्वेअर आता दोन टर्म्स आहेत म्हणजे या दोन्हीचा आपल्याला स्क्वेअर घ्यावं लागेल बरोबर आहे का या दोन्ही टर्म्सचा स्क्वेअर एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश कॉस फाय या दोन्हीचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस ही टर्म कुठली टर्म राहिली आता ही टर्म राहिली एच न्यू डॅश सायन्स स्क्वेअर फाय ठीक आहे आता हे जे आहे टर्म हे ए प्लस बी ए मायनस बी बॅकेट स्क्वेअर ह्या टर्मसाठी आहे ए मायनस बी बॅकेट स्क्वेअर याला आपण कसं सिम्प्लिफाय करू शकतो ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतं ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर असं हे एक्सपान्शन असतं तसेच एक्सपान्शन करायचं आपल्याला ठीक आहे मग एक्सपान्शनमध्ये काय येईल ए स्क्वेअर म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर येईल हे असं ॲज इट इज लिहिलं येतं मायनस टू टाइम्स ए बी दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन मायनस टू टाइम्स ह्याचं एकदा मल्टिप्लिकेशन ह्याचं एकदा टू टाइम्स एच न्यू 
h nu dash cos phi plus the second term is square h nu dash cos square phi okay here we have to do expansion the highly term is plus h nu dash sin square phi okay here we have to do the term the expansion is a minus b bracket square here we have to do the expansion here bracket sir okay highly term plus h nu dash sin square phi as it is in here and here we have to do the expansion तो साइंस क्यों थी डबल प्लस कॉस क्यों थी लेकिन वैल्यू क्या है इसलिए मैथमेटिक्स फॉर्मूले के अनुसार वन है इसलिए मतलब इतनी वैल्यू क्या है इसलिए मतलब वन मतलब पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या है वैल्यू मिला तो मतलब अपुन साइड तो इधर बगा कॉमन क्या क्या है कॉस क्यों फाइ ये चीज़ वैल्यू पन का है इससे वन मतलब ही टर्म का है ली तो तो ये न्यू डेश बैकेट से एक अस सिंगल टर्म है ली ठीक है अच्छा तो करें प्रेशर इक्वेशन रिड्यूस के लिए लाए हैं अच्छा करें सो पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर चीज़ वैल्यू का है ली ये चीज़ न्यू बैकेट स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स in the initial straight line मदे जे होते initial momentum, final momentum, original photon directions मदे यानि perpendicular directions मदे perpendicular to these directions एक component आपन काई केला या components ला equate केला इतनी वाँ या components ला काई केला rearrange करून तेला C न multiply करून rearrange केला तेला square केला जहाँ कहीं टर्म्स रिड्यूस के लिए साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा जो टर्म्स एकदम रिड्यूस के लिए एंड कार है लम पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच न्यू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ये एक्सप्रेशन आ लेला है ठीक है ये एक्सप्रेशन लक्ष्य थे वाले क्वेश्चन नंबर फोर now we equate the two expression for the total energy of particle. Total energy of particle kaya stay E is equal to kinetic energy plus M not rest energy. Okay. So E is equal to kinetic energy plus M not C square. And according to uh, quantum mechanics jya hai. He is total energy hai. Thi yaan khine aaz unik formula kutla hai. He do unik formula te wala shathya wala lagti. Okay. E is equal to kinetic energy plus M not C square. And second the formula E is equal to M not ये हम नोट मंजे क्या रेस्ट मास अस्तर सी रेस्ट टू फोर प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर दोनों ही फॉर्मूले लक्ष्य अठे हुआ एक दोनों रेस्ट लिए उनका डाल लक्ष्य थ्रेल तो माला इलिश तो अच्छा होता है फॉर्मूले ओके मग ही चारों क्या है ये नेचर ची वैल्यू क्या है क्या नेटिक नेचर प्लस हम नोट ये स्क्वेयर रूट काउंट कर ले स्क्वेयर रूट काउंट करने से तो क्या करोगे अपन दोनों साइड से स्क्वेयर करा लेंगे मनु यहाँ टर्म्स से स्क्वेयर हिट ले लेगा इधर ब्रैकेट स्क्वेयर ओके यहाँ टर्म्स से स्क्वेयर हिट ले मतलब स्क्वेयर रूट निगुन के ला ठीक है आधा ही ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर ऐसे एक्सपान इन रायन तो हिटर्म का है माइनस हुए थे प्लस माइनस मगे कैंसर हुए टर्म ठीक है मग पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ची वैल्यू का ली काइनेटिक एनर्जी स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स के ई टेम सी स्क्वेयर ठीक है ये वैल्यू आप ले ला मैं आ लिया तो काइनेटिक एनर्जी आप ले ला मैं इतनी क्वेश्चन h nu minus h nu dash कल पर इतने लाये अपन h nu minus h nu dash is equal to kinetic energy ये equation है लास्ट star मोड में यहाँ पर लाइक equation star कारण number दिल नो दापन सिर्फ तो हमने लास्ट star में so h nu minus h is equal to kinetic energy ये equation में इधर ठेवा जा अपने लाता kinetic energy जी हर लिट ठेवा क्या है kinetic energy जी हर लू h nu minus h nu dash square मत क्या होते हैं ये क्वेश्चन का सही इल्म अगर आप लेला कायनेटिक एनर्जी की वैल्यू ढेर अंतर बगा सब शुरू करा है ये क्वेश्चन में देखो पी स्क्वायर 
मोठे मोठे वाटतात स्टेप्स पण तुम्ही स्टेप बाय स्टेप केलं की खूप इझी आहेत स्टेप्स इक्वेशन्स मोठे मोठे आहेत पण ह्याला काय आता प्रॅक्टिस केल्याशिवाय पर्याय नाही आणि याच्यावरती क्वेश्चन हमखास एक्झाममध्ये असतोच ओके आता हे प्रॅक्टिसच करावे लागेल ह्याची तुम्हाला बघा आता हे व्हॅल्यू सबस्यूट करा इक्वेशनमध्ये मग आपल्याला पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय मिळेल एक मिनिट का सो पी स्क्वेअर सी स्क्वेअर इज इक्वल टू कायनॅटिक एनर्जीचा स्क्वेअर एच न्यू मायनस त्याची व्हॅल्यू काय कायनॅटिक एनर्जी एच न्यू डॅश याचा स्क्वेअर येईल प्लस टू टाइम्स एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश इंटू यम यम नॉट आहे बरं का रेस्ट मास इन जनरलमध्ये यम नॉट न दाखवलं जातं इंटू यम नॉट सी स्क्वेअर ठीक आहे आता याला सिम्प्लिफाय करा कसं सिम्प्लिफाय करणार असं काय करू आपण ठीक आहे ही जी पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे ही कुठे ठेवायचं आहे आपल्याला आपण जे इक्वेशन फोर ऑप्टेन केलं तर तिथे ठेवायचे आपल्याला ठीक आहे इक्वेशन नंबर फायव्ह वन ओके सबस्ट्यूट दिस व्हॅल्यू दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन फोर तिथे की आपण पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपण ऑप्टेन केली त्या व्हॅल्यू ऑप्टेन केली इक्वेशन फोर जे मग असे आपण ऑप्टेन केलेलं आहे ते इक्वेशन फोर हे आहे पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही आहे मग पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला ह्या साईडला ठेवायची आहे ही साईड आहे तिथेच ठेवायची इथं काहीच करायचं नाही फक्त पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू ह्या साईडला ठेवायचं ठीक आहे मग सबस्यूट करा ह्या इक्वेशन फोरमध्ये काय माहिती बघा तुम्हाला इक्वेशन बघा आता हा जो ब्रॅकेट आहे तो आपल्याला एक्सपांड करायचा आहे बरं का करा ब्रॅकेट हा एक्सपांड पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू तू सबस्यूट करत असताना सायमल्टेनियसली आपल्याला त्याला एक्सपान्शन पण करायचं आहे इथे एक्सपान्शन करायचं काय येईल एक्सपान्शन एच न्यू बॅकेट स्क्वेअर मायनस टू टाइम्स एच न्यू एच न्यू डॅश टू टाइम्स ए बी आणि प्लस एच न्यू डॅश बॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू इज इक्वल टू बाकी जी टर्म आहे ती आपल्याला ॲज इट इज घेऊन टाकायची आहे सॉरी हे फक्त बॅकेटच झालं प्लस हे राहिलेले टर्म पण घ्यावं लागेल आपल्याला टू टाइम्स एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश इंटू यम नॉट सी स्क्वेअर इज इक्वल टू हे घ्यायचे इक्वल आहे दिस इक्वल टू पी स्क्वेअर सी स्क्वेअर जी टर्म होती आपण बैठ घे ओके हे इकडची टर्म आपल्याला ॲज इट इज लिहायची आहे ओके हे जी टर्म आहे पी स्क्वेअर ही ॲज इट इज लिहावं लागेल पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू लिहिली आपण आता ही टर्म लिहायचं आहे ओके लिहायचं इट इज विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू एच न्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस टू टाइम्स एच न्यू एच न्यू डॅश कॉस फाय प्लस एच न्यू डॅश ब्रॅकेट स्क्वेअर ठीक आहे हे राहिली आयटम आपण तिकडची लिहिली आहे हे पी स्क्वेअर सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू तर लिहिली आणि राहिली आयटम आता बघा ह्याच्यामध्ये काय काय रिड्यूस करता येते ते बघा काय काय कॅन्सल होते मग हे हे सेम आहे हे कॅन्सल होईल बरोबर आहे प्लस आहे दोन्ही प्लस प्लस आहे हे आहे ही टर्म ही टर्म ह्या साईडला गेली की काय होईल मायनस होईल म्हणून हे सेम सेम आहे कॅन्सल होईल प्लस मायनस इथं कॉस्ट फाय आहे इथं सायन्स त्याच्यामुळे ते कॅन्सल होणार नाही कुठलं होईल आणखी टर्म बघा हां ही एक टर्म आहे ही ही टर्म कॅन्सल होईल ही दोन टर्म्स 
ठीक है ओके आणखीन काय काय होऊ शकतं ठीक आहे एवढंच आहे कॅन्सल होण्यासारखं तर ह्या मग राहिलं काय ह्या टर्ममध्ये मग मायनस टू टाइम्स एच न्यू एच न्यू डॅश इथं काय राहिले वाटते का आपल्याला बरोबर आहे हां ठीक आहे राहिले बरोबर आता ला बघा इथं काय राहिलेलं आहे प्लस टू टाइम्स एच न्यू एच न्यू डॅश एम नॉट सी स्क्वेअर लिहा प्लस टू टाइम्स एम नॉट टू टाइम्स ओके ते एम नॉट इकडं पण घेऊ शकतो टू टाइम्स एम नॉट सी स्क्वेअर इन टू एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश एम नॉट सी स्क्वेअर एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश ही जी मायनस टर्म आहे तिकडे नंतर प्लस होईल तिकडे शिफ्ट करायला टू टाइम्स एच न्यू इन टू एच न्यू डॅश ठीक आहे ही मायनस टर्म इकडल्या साईडला शिफ्ट केली पुढच्या साईडला इज इक्वल तुझ्या एच न्यू डॅश राहिले काय मग मायनस इथली एक टर्म राहिली मायनस टू टाइम्स एच न्यू एच न्यू डॅश कॉस फाय ओके आल्या सगळ्या टर्म ठीक आता इथं कॉसफाय इथून आपण कॉमन करू शकतो कॉसफाय कसं ते बघा टू टाइम्स एम नॉट सी स्क्वेअर एच न्यू मायनस एच न्यू डॅश इज इक्वल टू टू टाइम्स एच न्यू एच न्यू डॅश ब्रॅकेटमध्ये काय येईल मग वन मायनस कॉस फाय आपण हे कॉमन काढलं वन मायनस कॉस फाय ठीक आहे वन मायनस कॉस फाय ह्याला इक्वेशन नेक्स्ट देऊया की ते इक्वेशन नंबर आहे दिस इज सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स आता इथं जे आहे टर्म आपलं कशा ह्याच्यामध्ये इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीमध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे पण आपल्याला जर हे जे वेवलेंथमध्ये जर एक्सप्रेस केलं तर हे सोपं जाईल आणखीन सो इट इज मोर कन्व्हिनियंट express the above relation ship in terms of wavelength kahecha form madhe wavelength cha form madhe wavelength rather than frequency thik hai aplyala kahecha form madhe lihaycha to mag वेवलेनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे ओके सो आता हे जे इक्वेशन सिक्स आहे इक्वेशन हे इक्वेशन सिक्सला आता काय करायचं आहे डिवायडिंग इक्वेशन सिक्स बाय टू टाइम्स एच स्क्वेअर सी स्क्वेअरनं काय करायचं आहे इक्वेशनला मल्टिप्लाय करा टू टाइम्स एच स्क्वेअर सी स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर टू कॅन्सल होते सी स्क्वेअर कॅन्सल होते राहते काय मग एच आपण बाहेर काढू शकतो ठीक आहे ब्रॅकेटच्या एक एच कॅन्सल होतं एक एच राहतं म्हणून हे खाली एच इन टू न्यू मायनस न्यू डॅश इज इक्वल टू 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 कॅन्सल होतं राहते काय मग इथं एच पण एच 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 स्क्वेअर ते ही कॅन्सल होतं एच इन टू एच एच स्क्वेअर टू ही कॅन्सल होतं राहतं काय मग फक्त न्यू न्यू डॅश राहतं अपॉन सी स्क्वेअर न्यू न्यू डॅश सी स्क्वेअर अजून बाकीचं ब्रॅकेट आहे तिथे वन मायनस कॉस फाय 
ठीक है लैमडा फ्रिक्वेन्सी मतलब रिनेशन का वन अपॉन लैमडा इज इक्वल टू का रिनेशन आत फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय सी हे रिनेशन लक्षा ठेवा वन अपॉन लैमडा इज इक्वल टू का वैल्यू आती न्यू बाय सी मैं तथा न्यू बाय सी ची वैल्यू अपन का न्यू बाय सी स्क्वेर मजे वन अपॉन लैमडा स्क्वेर ही वैल्यू ठेव शको ठीक है सो सॉरी ही स्टेप रिअरेंज करू शो अपन एम नॉट सी अपॉन एच न्यू अपॉन सी मैनस न्यू डैश अपॉन सी इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी इंटू एच स्क्वेर अपन स्प्लिट करू शको न्यू डैश अपॉन सी इंटू ब्रैकेट एज इट वन मैनस कॉस फाइव ठीक है तो इत बार है स्टेप मधे सी ने मल्टीप्लाय इत जो है सी ने मल्टीप्लाय डिवाइड के लिए क्या फरक पड़ता है इक्वेशन मे कहीं इत मल्टीप्लाय के तो डिवाइड के लिए हिजाला हा इक्वेशन का ही फरक पड़ित नहीं एज इट इज हेवल जो इक्वेशन है तो इक्वेशन है फिर सी ने मल्टीप्लाय डिवाइड के लिए जे सी स्क्वेर है तेल स्प्लिट के लिए अपन सी आ विडेश अपन सी अस स्प्लिट के लिए ठीक है तो वन अपन ले वैल्यू का न्यू अपन सी मैंने हाठिका अपन का लिखते वन अपन ले सो ये एक्सप्रेसन कस एम नॉट सी डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी ची वैल्यू का वन अपॉन लैमडा मैनस न्यू डैश ठिकाने अपन का लैमडा डैश ठीक है इज इक्वल टू तो इत का न्यू अपॉन सी वन अपॉन लैमडा वन अपॉन लैमडा डैश राइट वन मैनस कॉस फाय ठीक है स्टेप बाय स्टेप जो मैं स्टेप बाय स्टेप के तुम्हारा समझे है एकदम जर इक्वेशन भेटला तो मोटे वाटत पटेप बाय स्टेप के सीम्प्लिफाई कराला सोप जता ठीक है मैं हेला कस रिअरेंज करू शको ये जे है यहाँ लैमडा लैमडा डैश वरती इकड़ों ने लैमडा ने मल्टीप्लाय कराए कौन लैमडा डैश ने मल्टीप्लाय करा लैमडा डैश माइनस लैमडा डिवाइड बाय लैमडा इंटू लैमडा ये लसावी मसावी काड़ून आप कस देता है बगा सो दिस कैन बी रिटर्न एज एम नॉट सी डिवाइडेड बाय एच ओके लैमडा डैश माइनस लैमडा डिवाइड बाय लैमडा इंटू लैमडा डैश ओके इज इक्वल टू वन अपॉन लैमडा लैमडा डैश कार होते बैकेट मधे वन माइनस कॉस फाय ठीक है अटेप एक्सटेन जाए ठीक है क्या के लिए अपन इत ये लैमडा डैश इक मल्टीप्लाय के लिए लैमडा इक मल्टीप्लाय के लिए लैमडा डैश माइनस लैमडा इंटू लैमडा लैमडा डैश लैमडा डैश माइनस लैमडा डिवाइड बाय लैमडा लैमडा डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन दो लैमडा लैमडा डैश सो ये तो क्या करता लैमडा माइनस लैमडा डैश जो है ये बाकी जो तक शिफ्ट करा दैट इज लैमडा डैश माइनस लैमडा इज इक्वल टू राहले टर्म तक शिफ्ट करा का अपल एम नॉट सी अपॉन एच बराबर है मैं ही तक जाऊन का होल एच अपॉन एम नॉट सी हुई ओके बराबर है एच अपॉन एम नॉट सी आता इत जे है ये लैमला लैम डैश आम डैश कैंसल होता है इकड़े गर ओके सेमच है क्या नहीं मैं कैंसल होते डिवाइडेशन मधे ओके आता क्या है एच अपॉन एम नॉट सी वन मैनस पॉस फाय ठीक है सो लैमडा डैश माइनस लैमडा मजेस का है डेल्टा लैमडा चेंज इन वेवलेन इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेन इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन मैनस पॉस फाय ओके कि मोटे मोटे इक्वेशन वाटत स्टेप बाय स्टेप के लिए कि सीम्प्लिफाई कराला अपने सोप जाता ओके अशा प्रकार दिस इज नो एज अ कॉम्पन वेवलेन
हमें का कॉम्पटन वेवलेंथ है कॉम्पटन इफेक्ट ये इक्वेशन खूब महत्वाच् है लक्षा ठे वन माइनस कॉस फाइला मैथमेटिकली लिखा जाता वन माइनस का ही बुक्स मे वर इतपर्यंत तरी चलता अपन एक्सप्रेसन पुढ़ ही आप महती पाजे एखाद बुक्स मे का एक्सप्रेसन्स कस लिखा जाता कस लिया बुक्स मे कस लिखा सग एक्सप्रेसन्स अपने महती पाजे कस कस टू एच अपन एम नॉट सी साइन्स कर फाइव बाय टू इन टर्म्स ऑफ साइन ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन ओके दिस इज अ कॉम्पटन इफेक्ट ठीक है क्या है कॉम्पटन इफेक्ट इक्वेशन चेंज इन वेल्यू इज इक्वल टू कि फॉर्म्यूला टू एच अपन एम नॉट सी साइन्स के अगर फाइव बाय टू इतने जे है ये कॉन्स्टंट टर्म है ये का मिलने ला है एच अपन एम नॉट सी इज इक्वल टू हेला एक नाव दिल है कॉम्पटन वेव का मिलने ला है कॉम्पटन वेव ओके अशा प्रकार तुम्हें जर कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन करा मिल तो इतपर्यंत तुम्हारा एक्सप्लेन कराव लगे स्टेप बाय स्टेप गेला तो तुम्हारा का हीच अड़चण यार नहीं एकदम बैठ लगे मोटे मोटे इक्वेशन दिता पन का एक्सपांशन है ए प्लस बी ए माइनस बी बैगेट से एक्सपांशन्स कर इक्वेशन से फॉर्म्यूल लक्ष तुम्हारा तो फॉर्म्यूल लक्षा लगता है कि लक्षा लग फिगर फिगर वो कॉम्पोनट्स सरल डायरेक्शन्स मे कॉम्पोनट्स कुछ कुछ लेकिन पर पेंडिकुलर डायरेक्शन्स मदले कॉम्पोनट ये इक्वेट कराए ठीक है इत कॉम्पन इफेक्ट मे का थोड़क लिखेला है लॉस इन फोटो एनर्जी मे का एनर्जी ये डिटेल मे संग तुम्हारा मगर लेक्चर मे ठीक है ये मैथमेटिकल स्टेप बाय स्टेप्स जा सोपा है एकदम का ही चाहव नहीं तो प्रैक्टिस करा लगे एक दोन वे पेज वरती लिहन काड़ा मे तुम्हारा समझे का अड़चण आली मैं विचारू शोके अशा प्रकार अपन कॉम्पटन इफेक्ट डेरिवेशन एक मोट डेरिवेशन है तो पंद्रह मार्क्स हमका एक्जाम एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्रेसन फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ मंडल शक्त है कि डिस्क्राइब इन डिटेल कॉम्पटन इफेक्ट अस इक्वेशन हमका क्वेश्चन हमका एक्जाम विचार जो ओके चार